ஹலோ எவ்ரி வான் ஐம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து நம்ம சைக்கோடோப்சிராவை பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் கோனிஃபராப்சிராவை பற்றி தான் ரொம்ப சிம்பிளாக பார்க்க போகிறோம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கோனிஃபராப்சிராவோட ஒரு சில இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் மட்டும் தான் அந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் லார்ஜஸ்ட் குரூப் ஆஃப் ஜிம்னோஸ்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோனிஃபராப்சிரா அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இதோடைய பிளான் பாடியை பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரூட்டு ஸ்டெம் லீஃப் இதெல்லாம் வந்து நம்மளால் தெளிவாக வந்து பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி இதோடைய பிளான் பாடியை வந்து நம்ம ஸ்போரோஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ இது ஸ்போர்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதனால் இதை நம்ம ஸ்போரோஃபைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இதோடைய ரூட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரூட் கூட வந்து ஃபங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச் ஆகிருக்கும் அதாவது ரெண்டுமே வந்து சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும் ஸோ அந்த ரூட்டை வந்து நம்ம மைக்ரோரைஸா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு முன்னாடி சைக்கிள்ஸில் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ரூட் கூட வந்து ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே வந்து சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம குரலாய் ரூட் அப்படின்லாம் நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா இந்த இடத்துல கோனிஃபராப்சிராவில் வந்து ரூட் கூட வந்து ஃபங்கை வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த ரூட்டை வந்து நம்ம மைக்ரோரைஸ் நினைக்கிறேன் பார்த்தோம்ங்க <laughs> வளரும் <laughs> ஒரு <laughs> வச்சுங்க <laughs> அப்ப லாங் ஷூட்ஸ் அப்படின்றது டெர்மினல் பட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால அன்லிமிட்டட் க்ரோத் இருக்கும் அதனால தான் பொதுவாக ஜிம்னோஸ் பம்ப்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப உயரமான பிளான்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் இருந்து பிரான்ச்சஸ் வருது இல்லையா அதை தான் நம்ம வந்து டாப் ஷூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இந்த டாப் ஷூட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல் பட் இருக்காது ஸோ அதனால ஓரளவுக்கு லிமிட்டட் க்ரோத்தாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ பேசிக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஸ்டெம்மில் வந்து பிரான்ச்சஸ் வந்து டைமார்ஃபிக்காக இருக்கும் ஸோ அதாவது லாங் ஷூட்ஸ் இருக்கும் டாப் ஷூட்ஸ் இருக்கும் லாங் ஷூட்ஸ் அப்படின்றது டெர்மினல் பட் இருக்கிறதால அன்லிமிட்டட் க்ரோத் இருக்கும் வாஃப் ஷூட் அப்படின்றது டெர்மினல் பட் இருக்காது அதனால லிமிட்டட் க்ரோத் தான் இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் லீஃபை பார்க்கலாம் லீஃப்லேயும் வந்து நம்ம டைமார்ஃபிக்கை வந்து பார்க்கலாம் ஸ்கேல் லீவ்ஸ் இருக்கும் ஃபோலியேஜ் லீவ்ஸ் இருக்கும் ஸ்கேல் லீவ்ஸ் அப்படின்றது வந்து அந்த ஸ்டெம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கவர் ஆகிருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து ஸ்கேல் லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபோலியேஜ் லீவ்ஸ் அப்படின்றது அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கு இல்லையா நீடில் லைக் லீஃபு அதை தான் நம்ம வந்து ஃபோலியேஜ்
பீச் லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு லீஃபை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ பேசிக்காக பைனஸோட அந்த மார்பாலஜிக்கல் கேரக்டர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதோடைய ரீப்ரொடக்ஷனை பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ முன்னாடி பார்த்த அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து ஒரு ஸ்போரோ ஃபைட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து மேல் கோனும் இருக்கும் ஃபீமேல் கோனும் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு மொனோஷியஸ் பிளான்ட் ஓகேங்களா அப்போ மேல் கோன் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அது வந்து மைக்ரோஸ்போரோஃபில் இருக்கும் ஃபீமேல் கோன் அப்படின்னா மெகாஸ்போரோஃபில்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மைக்ரோஸ்போரோஃபில்குள்ளே வந்து மைக்ரோஸ்போரான்ஜியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மைக்ரோஸ்போரான்ஜியால் தான் வந்து மைக்ரோஸ்போர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மைக்ரோஸ்போர்ஸை தான் நம்ம போலன் கிரெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஃபீமேல் கேமிட்டோ ஃபைட் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபீமேல் கோன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதோடைய இண்டிவிஜுவலை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மெகாஸ்போரோஃபில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓவரி இருக்கும் அந்த ஓவரிக்குள்ளே தான் வந்து ஃபீமேல் கேமிட்டோ ஃபைட் வந்து டெவலப் ஆகும் எக் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ இந்த போலன் கிரெயினும் எக்கும் வந்து ஒன்றா சேர்ந்து ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ அந்த ஜைகோட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக வந்து எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் பண்ணும் அது சீடாக மாறி புதுசாக வந்து ஒரு ஸ்போரோஃபைட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கும் ஸோ இதில் பெருசாக சொல்கிற மாதிரி இல்லை அண்ட் இந்த இடத்துல முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் என்ன அப்படின்னா ஜிம்னோஸ்பம்மோட ஓவியூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஓவியூல் என்ன அப்படின்னா ஆர்த்தோட்ராபஸ் ஓவியூல் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது அந்த ஃபியூனிக்குலு சலாசாயண்டு அண்ட் மைக்ரோஃபைல் இது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கும் அதை தான் நம்ம ஆர்த்தோட்ராபஸ் ஓவியூல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஜிம்னோஸ்பம்மில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஆர்த்தோட்ராபஸ் ஓவியூல் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி யூனிட் டெக்னிக் அதாவது அந்த இன்டோக்யூமெண்ட் அப்படின்றது ஒரே ஒரு லேயர் தான் இருக்கும் அதை நம்ம வந்து யூனிட் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போது இந்த ஜிம்னோஸ்பம்மில் இருக்கக்கூடிய ஓவியூவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்த்தோட்ராபஸ் அண்ட் யூனிட் டெக்னிக் ஓவியூல் அப்படின்றத நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்னோஸ்பம்மை பற்றின விஷயங்கள் அண்ட் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதில் வேறு ஏதாவது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ரீயாக ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்